สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำคอร์สการเรียนเขียนโปรแกรมที่เพิ่มโปรแกรมมิ่งทิวเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาขอแนะนำคอร์สการเรียนเว็บโปรแกรมมิ่งซึ่งก่อนอื่นเนี่ยอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะว่าเว็บมีการทำงานอย่างไรและถ้าอยากเขียนเว็บเป็นเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะก่อนจะมาพูดถึงเจ้าเว็บเนี่ยเราขอมาทำความรู้จักกับอินเทอร์เน็ตกันก่อนค่ะโอเคหลายคนอาจจะคิดว่ารู้จักอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่รู้อินเทอร์เน็ตคืออะไรค่ะลองจินตนาการถึงบ้านของเราดูนะคะถ้าเรามีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องเราอยากให้มันคุยกันได้เราจึงเอามันมาต่อกันและเขียนโปรแกรมให้มันคุยกันรู้เรื่องนะคะโดยใช้วิธีการให้กําหนดไว้ล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าโปรโตคอลเช่นสัญญาณมือของตํารวจจราจรไฟเขียวไฟแดงพวกนี้เนี่ยเราเห็นปุ๊บเราจะรู้ใช่ไหมคะว่ามันแปลว่าอะไรนี่แหละค่ะเป็นโปรโตคอลแบบหนึ่งเช่นกันคอมพิวเตอร์ก็จะมีโปรโตคอลของมันเองนะคะแล้วถ้าเราอ่ะมีคอมพิวเตอร์มากกว่า2เครื่องเราก็สามารถเชื่อมต่อมันได้เช่นกันโดยเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่ต่อต่อกันเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเน็ตเวิร์กแล้วถ้าเราเนี่ยเอาเน็ตเวิร์กพวกนี้เนี่ยมาเชื่อมติดกันนะคะให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลๆกันสามารถสื่อสารกันได้เราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่า Network of Network หรือ Internet นั่นเองค่ะเว็บแรกเริ่มเดิมทีนะคะเว็บเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับหาข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักๆเลยสร้างโดยเซิร์นซึ่งเว็บเนี่ยจะประกอบด้วยกัน2ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะคะหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Internet Explorer Firefox Google Chrome เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะติดต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอนที่เราใส่ address หรือ URL เข้าไปในเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะมันก็จะตอบเรากลับมาเป็น HTML เราจะคุยกันผ่านโปรโตคอลที่ชื่อ HTTP คุณคุณแล้วใช่ไหมคะในสมัยก่อนเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่เป็นแค่ตัวส่งเอกสารเท่านั้นเว็บในยุคแรกๆจึงเป็นเพียงการอ่านข้อมูลนะคะและก็การดูรูปเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าต่อมาเนี่ยคนเรามันก็มีการพัฒนาคนเราได้พัฒนาให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคิดได้ด้วยนะคะโดยการฝังโค้ดลงไปในเซิร์ฟเวอร์ให้มันคิดคำนวณเชื่อมต่อกับ Database และอื่นๆได้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเข้าหน้า Facebook เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าในฟีดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook คิดให้ว่าใครควรจะเห็นอะไรหรือเราอาจจะให้มันหาร้านขนมปังให้เราก็ได้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คิดได้เพราะว่ามีการใส่โค้ดลงไปเช่นพวกโค้ด PHP Ruby C# VB.net Python เราจะเรียกพวกนี้ว่า Server Side Code หรือ Backend นั่นเองค่ะซึ่ง PHP เนี่ยเป็นภาษาที่นิยมมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ในฝั่ง Backend ยังต้องมีตัวจำหรือว่า Database ซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์จะคุยด้วยภาษา SQL โดย Database ที่นิยมใช้ก็คือ MySQL ค่ะต่อมาเราจะมาทำความรู้จักกับคอมโพเนนต์ฝั่งคลายเอ็นกันบ้างนะคะอย่างแรก HTML เป็นตัวหลักในการแสดงผลในหน้าเว็บทำหน้าที่ทั้งในการแสดงผลด้านข้อมูลและความสวยความงาม HTML เนี่ยมันก็จะพูดประมาณว่าแก้ไอเบลเซอร์แกต้องแสดงคำว่า Hello เป็นตัวใหญ่สีแดงและมีคำว่าทุกๆคนนะคะเป็นสีดำอยู่ข้างใต้ CSS นะคะจะเน้นไปที่สไตล์ของหน้าจอใช้ทำงานร่วมกับ HTML โดยจะเป็นการจัดการด้านความงามที่เป็นระบบมากขึ้นค่ะสำหรับ JavaScript จะเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่เป็นตัวคิดจะทำงานในฝั่งของเบราว์เซอร์ทำให้มีลูกเล่นมีเกมมีการคิดคำนวณในฝั่งเบราว์เซอร์นะคะเลยทำให้เกิดการตอบโต้กับผู้ใช้ได้ไม่เป็นการแข่งๆจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดเอฟเฟกในเว็บแบบวิ้วิ้งวิ้งนะคะในเว็บหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นสมองของเบราว์เซอร์นั่นเองค่ะ jQuery เป็น r i b r a r y ทำให้เราสามารถเขียนจาวาสคริปต์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะมีเอฟเฟกมากขึ้นมีพลังมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นและทำงานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ Bootstrap Ajax และอื่นๆ Bootstrap เป็นธีมของเว็บนะคะที่ทำจาก CSS และจาวาสคริปต์เป็นที่นิยมเพราะว่าสวยแบบมินิมอลเลสทำให้เราสามารถสร้างเว็บที่ดูดีแล้วก็ไรดูมีชาติสกุลได้ง่ายๆนะคะอาแจกเป็นวิธีที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์โ
เราก็จะสามารถสครอมันลงมาเรื่อยๆโดยไม่จบไม่สิ้นนะคะสรุปนะคะการทำเว็บหนึ่งอันต้องมีความรู้ที่ใช้อย่างมากมายทั้งในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่คนทำเว็บเนี่ยจะต้องรู้เกี่ยวกับ PHP SQL และฝั่ง Client นะคะซึ่งคนทำเว็บเนี่ยจะต้องรู้เกี่ยวกับ HTML HTML5 CSS JavaScript jQuery Bootstrap Ajax และอื่นๆนะคะซึ่งในคอร์สของเว็บโปรแกรมมิ่งที่ส่วนโปรแกรมมิ่งทิวเทอร์เนี่ยเราจะสอนทั้งหมดเลยที่พูดมารวมถึงเวิร์กช็อปนะคะทำเว็บจริงๆนะคะขึ้นมา 3-4 โปรเจกต์เลยนะคะและถ้าสงสัยในความคุ้มค่าว่าเอ๊เรียนเว็บโปรแกรมมิ่งไปแล้วเราได้อะไรอ่ะใช่ค่ะถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยคุณเนี่ยจะสามารถทำเว็บเองตั้งแต่ต้นจนจบเรียกได้ว่าเป็น full stack web developer เลยนะคะข้อดีข้อที่2เลยนะคะจะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจการทำงานของเว็บและเว็บโปรแกรมมิ่งในคอร์สนี้นะคะรับรองว่าจะมีเวิร์กช็อปให้ทำอย่างมากมายเลยนะคะเป็นคอร์สที่คุ้มค่ามากเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือการเตรียมตัวก่อนการมาเรียนค่ะการเตรียมตัวก่อนการมาเรียนที่ Expert Programming Tutor นะคะก็อยากจะขอไว้กัน4ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะขอให้ทบทวนคณิตศาสตร์มอต้นและมอปลายบางเรื่องค่ะข้อ2ขอให้ทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษไม่ต้องถึงกับอ่านออกเขียนได้แบบคล่องนะคะแต่อยากให้อ่านบทความได้รู้เรื่องก็โอเคค่ะข้อ3มีเวลามาเรียนอย่างต่อเนื่องสว่างเสมออย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละ2ครั้งและข้อสุดท้ายสําคัญมากๆเลยก็คือขอให้ตั้งใจทําการบ้านที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งนะคะเพราะว่าจะทําให้เป็นผลดีกับตัวคุณเองทําให้มีประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ขอให้สนุกและโชคดีกับการเรียนเขียนโปรแกรมค่ะ